എല്ലാവർക്കും ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം മുടിക്കൊഴിച്ചിൽ കഷ്ണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ ജോളിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും ഈ മുടിക്കൊഴിച്ചിലും കഷ്ണ്ടിയും എല്ലാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടേക്കുന്നത് ഏറ്റവും മേജറായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിഷനാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ന്യൂട്രിഷൻ അതായത് ആ ഫുഡിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബോഡി ആകരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കുറവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്സിജനും വാട്ടറുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്രിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന കുറവുകൾ പലതും നമ്മളുടെ ഹെയർ ലോസിന് കാരണമാണ് കാരണം ഹെയർ നമ്മൾ ബോഡി എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കൊഴിയാനുള്ള സാധ്യത വരും അതുപോലെ പല രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലൊക്കെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരാൻ ഈ ന്യൂട്രിഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഈ ഈ പ്രോ ഈ ഹെയർ ഉണ്ടാക്കാനും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ വേണേ അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കുറവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ച് മുടിയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ മുടി കൊഴിയാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വരും പിന്നെ ഉള്ളത് ടോക്സിൻസ് ആണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ടോക്സിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാൻസറിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പം കീമോതെറാപ്പി വരുമ്പം മുടി കൊഴിയുന്നതിന് കാരണം ടോക്സിൻ കണ്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ആണ് ഈ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് വരുന്നത് ഒന്ന് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും വരും അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക്കൽ മെറ്റബോളിസത്തിന് വരുന്ന ഇമ്പാലൻസ് വരുമ്പോൾ ഹോർമോൺസ് തെറ്റും ഹോർമോൺസ് തെറ്റുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൻ ഡിസീസ് ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ആണുങ്ങളിലാണ് ബോൾഡിങ് വരുമല്ലോ മുടി കൊഴിച്ചിലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫോമാണല്ലോ ബോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ണ്ടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നെയും അത് ആ ന്യൂട്രീഷണലിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് വന്നത് ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസിലേക്ക് വന്ന് മെറ്റബോളിക് ഇമ്പാലൻസ് വന്ന് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പല ഹട്ടങ്ങളായിട്ട് വരും ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ മുടിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചിലരുടെ ധാരണ മുടി ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു അവയവമാണ് ചിലരുടെ വിചാരം അത് തുടക്കം അതിൻ്റെ ബേസാണ് ജീവനുള്ളത് നമ്മളീ പുറത്ത് കാണുന്നത് അതിന് അതിന് ജീവനില്ലാത്തൊരു വശമാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ജീവൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്കതിനെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ജീവനില്ലാത്തൊരു ഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയം അപ്പം ശരിക്കും എൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ജീവനുള്ള ഭാവവും ജീവനില്ലാത്ത ഭാവവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം ഈ ഹെയർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ബേസിക്കലി കൈയുടെ അകം അതുപോലെ ഉള്ളംകാല് സോളെന്ന് പറയും കാലിൻ്റെ സോള് കൈയുടെ പിന്നെ ചെവിയുടെ പുറകുവശം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് സ്കിൻ പാർട്ടിൽ നമുക്കില്ലാതെ ഹെയർ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കുറച്ച് എങ്കിലും ഹെയർ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെയർ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ തലയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻറ്റൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി തിക്കർ ഹെയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവിടത്തേക്ക് തിന്ന ഹെയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പം മുടി കൊഴിച്ചിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ തല ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് മറ്റത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുടി ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഇപ്പോൾ കാലിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അതുപോലെ പല കാരണങ്ങൾക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയുമ്പോൾ കാലിലെ മുടി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും അറിയില്ല അത് ഞാനൊന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് തന്നെ ഞാനൊരു പേഷ്യൻറ്റുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം കാലിലെ മുടി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല കാലിലെ മുടിക്ക് കാലിലെ രോമമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു രോമം പോലും ഇല്ല അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അറിയുന്നത് കാലിലെ രോമം മുഴുവൻ പോയിരിക്കുന്ന കാര്യം കാലിനും ഇങ്ങനെ സർക്കുലേഷൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മുടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തലയിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ദേഹത്തും മുടിയുണ്ട് ആ കാലിലെ മുടി പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തും കാലിന് പ്രോബ്ലം
പൈലോ സെബേഷ്യസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഹെയർ നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഹെയറിനെയും സ്കിന്നിനെയും ഒരു ഓയിലി ആയിട്ട് നിലനിർത്തണം അതിനെ ഡ്രൈ ആക്കാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓയില് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ഇതും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് തണുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമല്ലോ പൊങ്ങി വരികയല്ലേ അതിനെ പറയുന്ന അവിടെ ഒരു മസിലുണ്ട് ഇറക്റ്റ പൈലോറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടി ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹെയർ വരുന്നത് ഹെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അറിയാം എന്തോരം അടുത്തടുത്താണ് നമ്മുടെ ഹെയറുകളിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ ഹെയറിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്ക് സ്കിന്ന് വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒത്തിരി കൂടുതലുണ്ട് കാരണം ഓരോ സ്കിൻ ഫോളിക്യൂൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള സ്കിൻ മാത്രമാണ് ഈ എന്താ ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അതിന് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഓരോ ഹെയർ ഫോളിക്കിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് താഴേക്ക് വളർന്ന് ആ ഹെയർ ഫോലിക്കിൾ പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്നും വളരുകയാണ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇൻ ഇഫക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹെയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പം നമുക്കൊരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കിന്ന് വളരുന്നത് ഈ ഹെയർ ഫോലിക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട ഈ ഹെയർ ഫോലിക്കിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട അല്ല സ്കിന്നിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് പോലുള്ള സ്റ്റെം സെൽസും ഒക്കെ ഈ ത്രൂട്ടുണ്ട് താഴെ ഒരു പിറ്റ് പോലെ ഒരു കിണർ പോലെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഹെയർ ഫോലിക്കിൻ്റെയും ചുറ്റും ഒരു കിണർ പോലെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിനകത്തൂടെയാണ് ഈ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്കിൻ ഹെയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അല്ലെ നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും സ്കിന്നിൻ്റെ ഹെയർ ഫോലിക്കിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തോടെ എല്ലാം വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് അതിൽ അബ്സോർഷൻ നടക്കില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഹെയറിൽ കൂടെ ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇടുന്ന ആ ഭാഗത്തൂടെയാണ് മെയിൻലി അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹെയർ ഫോലിക്കിൻ്റെ അതായത് അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു ടണൽ പോലെ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കിണർ പോലെ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയാണെ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് താഴെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സർക്കുലേഷനുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മളുടെ നേത്തിട്ടാലും നമ്മളത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളുടെ ഹെയറിൽ ജീവനില്ലാത്തതാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നും കരുതി ചെയ്യുമ്പോഴും പക്ഷെ ഇത് ഹെയർ ഫോലിക്കിൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന കെമിക്കലുകളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെയും അതുപോലെ എന്തെല്ലാം ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും ചുരുട്ടാൻ നോക്കും ഇങ്ങനെ സോ മെനി കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഹെയറിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഹെയർ ഫോലിക്കിളിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഡയറക്റ്റ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പം പലർക്കും ലേഡീസൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം പലർക്കും ഈ ഒരു ഈ മുഖത്തും ലേഡീസും ജെൻസും ഒക്കെ മുഖത്തൊക്കെ പാടൊക്കെ വരുന്നത് ആ പാടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഹെയർ ഡേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് അത് കൂടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പല അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹെയർ ഡേ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് അതാണ് ബ്ലാഡർ ക്യാൻസലും കിഡ്നി ഫെയിലിയറും അപ്പം അതും കൂടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹെയർ ഡേയുടെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുപത് എൺപതും വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും നിറച്ച ആൾക്കാരെ തന്നെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സൂക്ഷി ഓർക്കണം നമ്മളൊരു അസുഖങ്ങളും കൂടെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെയർ ഡൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഹെയർ ഫോലിക്കൾ എപ്പോഴും ഗ്രോ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന എന്ത് സാധനവും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹെയറിനെ ഡെഡ് ആയിട്ടല്ല കണ്ട് അതൊരു ലൈവാണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മെയിൻലി പ്രോട്ടീൻ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത
ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹെയർ ഫോ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ന്യൂട്രിഷൻ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയും ഗുളികയായിട്ട് പ്രോട്ടീനൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ദിവസം അമ്പത് ഗ്രാം വേണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം മീറ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാമാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം രണ്ട് എഗ്ഗിനകത്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാമാണ് പ്രോട്ടീൻ വരിക ഓർ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പയർ അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ പയറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാം പയർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആയിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഫോമിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് ഒരു ആവറേജ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ന്യൂട്രിഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് അയൺ പോലെയുള്ളത് അയൺ സിങ്ക് എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും നമുക്ക് ഈ എന്ത് എന്ത് സെല്ലാണേലും കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും വേണം ഏതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും കൂടി പോയാൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരാം പിന്നെ നമ്മൾ ജനറലി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ഫ്രം മിനറൽസ് ആണ് കൊടുക്കുക അതിൽ തന്നെ ബയോട്ടിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില വൈറ്റമിൻസ് സാധാരണ നിലയിൽ വളരെ കുറച്ച് മതി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് ഈ ചിലർക്ക് ആ ബയോട്ടിനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻസൈമെൻ്റ് കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈസ് എക്സിമ ഈ കരപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഹെയർ സ്കിന്നിനെയും ഹെയറിനെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞ് എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള വൈറ്റമിൻസും കൂടി ആയിരിക്കും സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് മാത്രമല്ല മിനറൽ വേണം അതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ വേണം ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത് ഈവൻ ഒമേഗ ത്രീ സിക്സ് നയൻ നമ്മളെ ബോഡി ബിൽഡിങ് ഫാറ്റ് വേണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് കിട്ടുക ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി അത് ന്യൂട്രിഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ബോഡി അത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ആയിട്ട് ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതെൻ്റെ പലപ്പോഴും എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫേസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെയിം ഹെയർ സെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനാജൻ ടീലോജൻ കെറ്റാജൻ അങ്ങനെ ഒരു നാല് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലരുടെ മുടി കാണാൻ ഒത്തിരി നീളം വെക്കും ചിലരുടെ മുടി അത്ര നീളം വെക്കുകയല്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ മുടി ഇങ്ങനെ ഏഴ് വർഷത്തോളം ഏഴും എട്ടും വർഷം വരെ ഇങ്ങനെ കൊഴിയാതെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വൺസ് കോഴി വളർത്തുന്ന നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പിന്നെയും വർഷങ്ങളോളം നിന്നിരിക്കും പിന്നെ വളരുന്നില്ല പക്ഷേ കൊഴിയാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കും അതേസമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു അസുഖമോ നമുക്കൊരു ബോഡി ഒരു ചാലഞ്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ മുടി ഒരു ക്യാ ടീലോജൻസ് ഫേസിലേക്ക് പോകും അതായത് കൊഴിയുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തും ആ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് തന്നെ ഇച്ചിരി സമയം വേണം അത് ചിലപ്പോൾ അതും രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങൾ തന്നെ നീണ്ടു നിന്നിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ അതൊരു മറ്റേ കെറ്റാജൻ ഫേസിലേക്ക് പോയിട്ട് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ടീലോജൻ ഫേസിലേക്ക് വന്നു പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കും അത് കൊഴിയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ബോഡി നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്നതാണ് അതുപോലെ പല ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഈ കീമോതെറാപ്പിയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നു അതിൻ്റെ അത്ര ടോക്സിക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഫോലിക്വിൻ്റെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വളർച്ച കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു വരുന്നത് അത് നമ്മൾ എത്ര നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നു അതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിഷനൽ ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഫേസസ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റർ ആവും ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ മുടിക്കൊഴിച്ചിൽ കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സംശയം
അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങേറ്റം വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്കും കഷ്ണ ടീ പോലെ വരും തീരെ മുടി കൊഴിഞ്ഞ് പലരും എത്രയോ പേരാണ് വിഗ് വെച്ച് നടക്കുന്നത് മുടി കൊഴിഞ്ഞ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് വിഗൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലരും ഈ വിഗിലൊക്കെയാണ് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ല ഒത്തിരി പേരുണ്ട് വിഗ് വെച്ചിട്ട് ലേഡീസും ഉണ്ട് ജെൻസ് മാത്രമല്ല അതുപോലെ ഹെയർ ഒരു പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് അത് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് അതായത് മുടിയില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വലിയ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർ കാണുമല്ലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം ഒരു ഹോർമോണൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഈ ഹോർമോൺസ് തെറ്റുന്നതിന് മെറ്റബോളിസത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം മെറ്റബോളിസം തെറ്റി ന്യൂട്രിഷൻ തെറ്റി മെറ്റബോളിസം തെറ്റി ഹോർമോൺ തെറ്റി അപ്പം ആണ് ഈ ഹെയർ ലോസിലേക്കുമൊക്കെ വരുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ മറ്റു കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തലയിലത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പം ജനറലൈസ്ഡ് ബോഡി അസുഖത്തിന് എപ്പോഴും തലയിലേക്കായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരുന്നവർക്ക് ബി പി വരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം തലയിലേക്ക് ഏറ്റവും പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്കാണല്ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസിയും ഒരു പ്രോബ്ലം ഹെയർ ഫോളിക്കിളിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ബി പി കൂട്ടി ഹാർട്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ രക്തം കിട്ടുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഉള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരും അവർക്ക് ഇതെല്ലാം മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് വഴിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് വരുമ്പം ഹാർട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കും അപ്പം സ്കാൽപ്പാണല്ലോ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടത് നമ്മുടെ തലയുടെ നിറകെ ആണല്ലോ അവിടെയാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുടി കൊഴിച്ചിലും വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷറിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അത്രയും പല മരുന്നുകളും പോലും നമ്മൾക്ക് മൂടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കും ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ തൈറോയിഡ് മിക്കവാറും പേരും തൈറോയിഡ് തന്നെ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം മുടി കൊഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പോയി തൈറോയിഡ് നോക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ സ്റ്റേജിലെത്തി നമ്മൾ നോളജ് പബ്ലിക്കിനും ആ നോളജ് വന്നിട്ടുണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം മുടി കൊഴിച്ചിലായിരിക്കും അപ്പം ഈ തൈ ഡയബറ്റിസ് ആണെങ്കിലും ഒരുതരം പല ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ദ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡിസീസ് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ആണ് അത് ഇൻസുലിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവല്ല ടൈപ്പ് വൺ ഡിസീസിലാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ര ഗ്ലാൻസിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നേരെ തിരി വേറൊരു രീതിയിൽ ഇൻസുലിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാതാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റി തൈറോയിഡിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ തൈ ടി എസ് എച്ച് ആയിരിക്കും കൂടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയും അപ്പോൾ മെറ്റബോളിസം മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആകുകയാണ് എല്ലാം മെറ്റബോളിസത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ കൺട്രോളാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് അപ്പോൾ അതില്ലാതെ വരുമ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരും അത് തൈറോയിഡിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഏത് രോഗം വന്നാലും മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് തൈറോയിഡും ഡയബറ്റിസും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് മുടി കുറവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പം അവർ ശരിക്കും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ണി ആവുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഒരു ജനറ്റിക് ഘടകമുണ്ട് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ ജനറ്റിക്സിലാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സ്പേമ് ഒരു എഗ്ഗും കൂടെ കൂടി ഒരു ജനറ്റിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഡോഗിൻ്റെ സ്പേമും ഡോഗിൻ്റെ എഗ്ഗും കൂടെ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ മനുഷ്യനായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ കഷണ്ടി ഉണ്ട് അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ടെങ്കിൽ
ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻസുലിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് മരുന്നില്ലാതെ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയറ്റും എക്സസൈസും മാത്രം വെച്ച് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉള്ളി തിങ് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കുറേ ഇതെടുക്കും എന്നല്ലാതെ ഒരു കൺട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല എച്ച് ബി എൻ സി ഒക്കെ അങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാ മരുന്നും എടുക്കുന്നുണ്ടാകും ഇൻസുലിനൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാകും എച്ച് ബി എൻ സി ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടൈപ്പ് വൺ ആണെങ്കിലും ടൈപ്പ് ടു ആണെങ്കിലും ഡയറ്റ് ഫുഡ് കൺട്രോളും കുറച്ച് എക്സസൈസും കൂടി ഇല്ലായെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പലരും അതെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പലരുടെയും സംശയം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ താരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുടി ഒഴിച്ചിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് ഈ താരനും ഈ മുടി ഒഴിച്ചിലുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ബയോട്ടോം നമ്മൾ വയറിനകത്തെ ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ ബയോട്ടോം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ബയോട്ടോം അതും അതായത് അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയും വൈറസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഇവൻ ഹെയറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഓയിലിൻ്റെയും ഒക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെയും ഇതിലും ഒക്കെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ചില ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കയറി വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെയൊക്കെ ലെവൽ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നതും കൂടിയാണ് ഈ താരന് തന്നെ കാര്യം വരുന്നത് അവിടെ ബയോട്ടോമിന് കാര്യമായ അതായത് നമ്മളുടെ അണു അവിടെ ജീവിക്കുന്ന അണുജീവികളുടെ കോടനിയെ ഇൻസുലേഷനിലൊക്കെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നതും കൂടെയാണ് അപ്പം നാച്ചുറലി അങ്ങനെ വരുമ്പം അതും മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകും പിന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡയറ്റുമായിട്ട് റിലേഷനുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ താരൻ താരൻ നമ്മൾ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയൊരു അസുഖം ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മൈനർ ഫോമാണ് ഈ എക്സസീവായിട്ടുള്ള താരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ താരൻ ചിലപ്പം ജസ്റ്റ് ആ ഇതും ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതും ഡയറ്റ് ഈവൻ താരനും ഡയറ്റുമായിട്ടും വളരെയധികം നമ്മുടെ ഫുഡുമായിട്ട് കണക്ഷനുണ്ട് ഈവൻ മുഖക്കുരുവും കുറ്റു ഡയ ഫുഡുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു കുരുവുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ചില ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ഓയിലി ഐറ്റം കഴിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ താരൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബാധകമാണ് പക്ഷേ മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഒരു കുരു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് താരനെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ദിവസം അങ്ങ് വരികയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ ഡയറ്റ് കളിലെ നമുക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അത് നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക്സിന് പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് കയറി വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റായിട്ട് ഇന്ന് ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് പാല് പറ്റില്ലായിരിക്കും ഇവൻ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഈ വെള്ളക്കടലയും ചന്ന എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൗൺ കടലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെരി ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒത്തിരി പേർക്ക് അത് അലർജി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് അതിനോട് അത് നമുക്കൊരു എവിടെ നിന്ന് വന്നൊരു ജെനറ്റിക് ഇതാണ് അത് അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് അതർവൈസ് വെരി ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസിൽ കുറച്ച് സമയം യാത്രയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ശരിക്കും അപ്പം പറ്റാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഈ താരം പോലെയുള്ളത് വരാനും മുടി കുഴിച്ചിൽ വരാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ശരിക്കും ഈ താരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മാറൂല അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ താരൻ മാറിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മുടി കുഴിച്ചിലിൻ്റെ പ്രശ്നം വരാം എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ഈ താരന് എന്ത് എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ സി താരന് നമ്മളിപ്പം സിംപ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂ ആൻറ്റിഫംഗൽ ഏജൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷാംപൂ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം കോസ്മറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും
എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ അതും മറ്റ് ആരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും വന്ന് ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ എടുക്കാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുറേ എഫേർട്ടും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ താരനൊക്കെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ അതൊരു സോറിയാസിസ് നിലയിലേക്ക് എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡയബറ്റിസോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ മറ്റ് മേജർ ഇൽനെസ്സും കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റും കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വിതിൻ്റെ മന്ത് താരൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് അവർ മിക്കവാറും ആ മരുന്ന് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം ഡോക്ടർ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ താരന് വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അന്നത്തെ മരുന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ മരുന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷാമ്പൂ പോലെയുള്ളതാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി പറയുന്നത് എപ്പോഴേലും വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറ്റും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റിപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതും കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് വേണ്ട മിക്കവാറും ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ മാക്സിമം ഒരു വൺസിൻ്റെ മന്തൊക്കെ വേണം അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആരും ഓർക്കില്ലല്ലോ മരുന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുകയല്ലോ പിന്നെ എപ്പോഴേലും കാണുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം മറ്റ് താരം കാണുമ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുക അവിടെ വേറെന്തോ കൂടെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ താരനുള്ളവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് താരം വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയാണ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് താരം വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ താരം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ സിസ്റ്റമിക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റബോളിസത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഈ കുടിയൊഴിച്ചിൽ വരുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് താരനല്ല മുടിയൊഴിച്ചിലിൻ്റെ കാര്യം താരന് കാരണമായ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മുടിയൊഴിച്ചിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഇരുപത് വയസ്സും ഒക്കെയുള്ള പിള്ളേരുടെ മുടിയൊഴിച്ചിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഇരുപത് വയസ്സിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ നെറ്റ് കയറി പോകുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് കാണാറുണ്ട് അതൊരു വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പലരും പറയാറ് അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ശരി ഈ മുടി കൊഴിച്ച് മുടിയുടെ തലയുടെ നമ്മളുടെ മുടിയെ ഏറ്റവും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിന് വേറൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആക്റ്റീവ് ഹോർമോണ് ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയും ഡൈ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അപ്പം ആണുങ്ങളിലെ മുടി കൊഴിച്ചിലിനാണെങ്കിലും ആണുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കഷ്ണ്ടിക്കും ലേഡീസിന് വരുന്ന കഷ്ണ്ടിക്കും രണ്ടിനും കാരണം ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ആണ് ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കൂടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഏരിയ ആണ് ഫേസൊക്കെ അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഏറ്റവും ഡിപ്പെൻഡ് അല്ലാത്ത നമ്മുടെ തലയല്ലേ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ബേസിക്കലി ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് അത് അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഡി എച്ച് ഡി എന്നുള്ള ഹോർമോൺ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ കഷണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ നമ്മളുടെ മുഖത്തെ ബിയേഡും ഒക്കെ വളർത്താനായിട്ട് മീശയും താടിയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇഫക്റ്റാണ് തലയിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം ഈ കഷണ്ടി ഉള്ളവർക്ക് താടിയും മൂശയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർച്ചയുണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡി എച്ച് ഡി ആണ് കൂടുന്നത് അപ്പം ലേഡീസിലാണേലും ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ലോ ലെവലിലുണ്ട് അപ്പം ലേഡീസിലെ കഷ്ണ്ടിക്കും കാരണം ഈ ഡി എച്ച് ഡി കൂടുന്നതാണ് ഡി എച്ച് ഡി കൂടുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോലിക്കൾ സപ്രസ്ഡായി ഹെയർ ഫോലിക്കൾ എന്താ ഒരു അങ്ങ് സപ്രസ്ഡായി പോയി അതങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോയി ഹെയർ ഫോലിക്കൾ തന്നെ അങ്ങ് നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ ഒരു ആക്ഷൻ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഹോർമോൺ കൂടുന്നതാണ് ലേഡീസിൽ വരുന്ന മുടി കൊഴിച്ച് കഷ്ണ്ടി വരുന്നതിനും അതുപോലെ ലേഡീസിലെ കഷ്ണ്ടി ഉള്ളവർക്ക് മിക്കവാറും എക്സസ് ഹെയർ ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാവും അതാണല്ലോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസിൻ
ഡി എസ് ടി കൂടുമ്പം തലയിൽ മുടി കൊഴിയും കഷ്ണ്ടി വരും അതുപോലെ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് ഓവർ ഗ്രോത്ത് വരും അപ്പോൾ ആ ഇതാണ് ഇതിന് വരുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനും മുടി കൊഴിച്ചിലും കഷ്ണ്ടി ഉണ്ട് എനിക്ക് വരുത്താതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ മസിൽസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആകെ നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാർട്ടിൽ മസിലുണ്ട് ഇൻഡസ്റ്റൈനി മസിലുണ്ട് ബ്ലഡ് വെസ്റ്റിൽ മസിലുണ്ട് അവരോടൊന്നും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ മസിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ കൈ മടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹാർട്ടിനോട് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മസിൽസ് വരും അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോഡി മസിലും ലീൻ മാസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് മാസ് റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ന്യൂട്രിഷൻ ഒരു ഒരാളുടെ ലീൻ മാസ് ഫാറ്റ് മാസ് റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾ കറക്റ്റ് ന്യൂട്രിഷൻ ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും നമ്മളുടെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ കറക്റ്റാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ ടോക്സിൻ എലമെൻറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള കഷ്ണികൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എത്ര പേരതിനുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മരുന്നിടാനൊക്കെ എല്ലാവരും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കണം അതിനൊന്നും അത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കാനുള്ള അതിന് എല്ലാത്തിനും മടിയായി പോവുകയാണ് അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വരികയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ വിഗ്യും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അല്ലാത്ത കുറേ പക്ഷേ ഈ ഇപ്പം എന്താ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും കുറച്ച് വളരും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡി എച്ച് ടി സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഏരിയ ആണ് ഈ ബാക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ഹെയറിനെ എടുത്താണ് നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡി എസ് ടി സെൻസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുടി കഷ്ണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി 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 അവസാനം ഇവിടെ ഭാഗം കുറച്ച് മാത്രമാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതും കൂടെ ഷേവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ക്ലിയറാക്കി നടക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവും ചിലർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ നോക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ കറക്റ്റ് ന്യൂട്രിഷൻ എന്താണ് കറക്റ്റ് എക്സസൈസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് വേണം പിന്നെയും വളർന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പക്ഷേ പലരുടെയും മുടി വളരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുടി കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടി അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ള ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം മുടി വളർന്നു വന്നു പക്ഷെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കൂടെ പറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനും ഇവൻ നമ്മൾ ബാക്കിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഷ്ണ്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം നിലനിന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അതിനോ പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കമൊക്കെ വന്നൊരു നാൽപ്പതാം വയസ്സിലൊക്കെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലും ഒക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ മുടിയൊന്നും പിന്നെ കൊഴിയോ ഇല്ലാതെ അത് നോർമലി ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പ്ലാസ്മ അതിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള സംശയം ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ചിലപ്പം പെയിൻഫുൾ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അല്
ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് ലേഡീസിൻ്റെ ബ്ലഡ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കഷ്ടത്തിലോ ഒക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇതുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ പിന്നെ ഉള്ളത് മുട്ടിനാണ് ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് പേഷ്യൻസിന് ഇതുപോലെ എടുത്ത് മുട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലയിൽ മുടി കൊഴിച്ചലിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുടി കൊഴിച്ചലിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്തുനിന്ന് കെമിക്കൽസ് വരുന്നത് അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഡ്യൂസിങ്ങ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് ബേസിക്കലി അവരെന്തിനുള്ളവരാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായ ബ്ലഡ് എവിടെയെങ്കിലും വലിയ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാകാൻ സഹായിക്കുക എന്നാണ് എവിടെയെങ്കിലും മുറിവുണ്ടായാൽ ഇൻ്റേണലാണേലും എക്സ്റ്റേണലാണേലും ഇവർ വന്ന് വേണം ആ ക്ലോട്ടിങ് സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ ആ സെല്ലിനെ എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഹെയറിലാണ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു ഡെർമാബ്രേഷൻ പോലെ അവിടെ ഒരു തരം ഒരു മുള്ളു 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 പോലെയുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് അവിടെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെറിയ ഇതൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പം അവിടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കലിനെ ഗ്രോ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതും അവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോയെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ലോക്കലി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്കാറായി പിന്നെ ആ ഹെയർ ഫോലിക്കിളുകൾ തന്നെ നശിഞ്ഞു പോകും അതായത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹെയർ ഫോലിക്കിളാണ് അവിടെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ ഫോലിക്കിൾ തന്നെ നശിഞ്ഞു പോയെന്നിരിക്കും പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസും ഒക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയി പെടാതിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല അതൊന്നും നിലനിൽക്കുകയല്ല കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വന്നെന്നിരിക്കും വന്നാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ ബാക്കി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പോവും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് മറ്റേതിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നടന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മോളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത ഹെയറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രഷൻ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും താഴെ നിന്നെടുത്തതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ബോഡി കോമ്പോസിഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ ഈ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കും ഒരു അതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ അങ്ങേ അറ്റത്ത് എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്താൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ പോസിബിളുമാണ് അപ്പം ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതെ തന്നെ മുടിയൊക്കെ കേൾത്തുന്നിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കുന്നത് ഒരു ഹെയർ ഫോളിക്കിളൊക്കെ പോയി ഒരു മൊത്തം നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന ഏഷൻ്റെ ആയ ആൾക്കൊന്നും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏതാണ് രീതിയിലാണെങ്കിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പക്ഷെ തുടങ്ങി ആകുമ്പോഴേ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബോഡി കറക്റ്റാക്കി നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മളിതൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മുടിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചില കേസസിൽ ഒരു സഡൺ ആയിട്ട് ഒരു ഹെയർ ലോസ് പോലെ ചിലർക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ട്രോമ പോലത്തെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ്സ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കുറവും കൂടെ വരുമ്പം ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ ഗ്രോത്ത് അങ്ങ് നിർത്തും അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് അനാഥൻ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്ന ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മിനിമം ഒരു വൺ സെൻറ്റ
അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും കെറ്റാജൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് ടീലോജൻ ഫേസിലേക്ക് വരും അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോയിട്ടാണ് ആ ഹെയർ ഫോളിൽ നിന്ന് ഓരോ ഫേസിലും അതനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമുക്ക് അത്ര സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ അനാജൻ ഫേസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വേഗം കെറ്റാജൻ പോയി ടീലോജൻ ഫേസ് പിന്നെ കൊഴിച്ചിൽ അതിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും എക്സോജൻ ഫേസ് എന്ന് പറയും നാലാമത്തതാണ് എക്സോജൻ എന്നാണ് ഈ കൊഴിയൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അയ്യോ എൻ്റെ ഹെയർ എല്ലാം പോകുന്നത് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ ആ ടീലോജൻ ഫേസിലേക്ക് പോയവർ എന്തായാലും കൊഴിഞ്ഞ് തീരും അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച എടുക്കും ആ ഇത് കുറയാൻ കാരണം ആ പ്രോസസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ മിക്കവാറും പോയി തീരും പക്ഷേ നമുക്ക് പുതിയതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഓർക്കണം നമുക്ക് ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററും വളരണമെങ്കിൽ അത്രയും സമയമെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ബി പിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളൊരു സംശയം ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് നമ്മൾ ബി പി എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക സി നമ്മളുടെ ബി പി കൂടാൻ കാരണം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും രക്തോട്ടം ശരിയാകാതെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സെല്ലുകൾ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഏകദേശം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ട്രില്യൺ സെൽസ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ട്രില്യൺ സെൽസും എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ നേഴ്സ് വഴി നമ്മുടെ നേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കലാണ് കെമിക്കലിൽ നമ്മൾ ഫൈനലി ഹോർമോൺസാണ് ഇപ്പോൾ തലേ എന്നുള്ള ഹോർമോൺസ് താഴെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആകെ ഏഴ് ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥികളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നമ്മളുടെ എല്ലാ മസിൽസും ഒരു ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥി പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ഒരു ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഫാറ്റിൽ ഇഷ്ട കുറേ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡിയിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സൈറ്റോക്കൈൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഫാറ്റ് ഇതിനകത്ത് എല്ലായിടത്തുനിന്നും നമ്മളിങ്ങനെ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവരെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് വരുന്നതാണ് അതിന് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അത് ആ ഒരു മീതി മാത്രമല്ല പല രീതിയിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ മരുന്ന് കൂടെ കഴിക്കുമ്പം ചില മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ടും വരും പിന്നെ പ്രഷറിന് മരുന്ന് പ്രഷർ കുറച്ച് നിർത്താനല്ലേ നമ്മൾ മരുന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പം പ്രഷർ കുറച്ച് നിർത്താൻ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ര പ്രഷർ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്രെയിനിലൊക്കെ രക്തസ്രാവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാമല്ലോ അപ്പം ബ്രെയിനിൽ രക്തസ്രാവ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ രക്തക്കൊഴിലുകൾ വളരെ നേരിയത അവർക്ക് ഇത്രയും പ്രഷർ ഒന്നും തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൂടാതെ ഈ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ വന്ന് ആത്രോസ്ലോറോസിസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ അവിടെയൊക്കെ വിള്ളലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടി ബ്ലീഡിങ് വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ മറ്റേ സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ബി പി കുറച്ച് നിർത്താൻ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ബി പി കുറച്ച് നിർത്താൻ നോക്കുമ്പം എവിടെയൊക്കെ ആണ് ബി പി കൂടാൻ കാരണം ആർക്കൊക്കെ ബ്ലഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അവർക്ക് ബ്ലഡ് കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് ബ്ലഡ് കിട്ടാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് തലയുടെ ഉച്ചയിലുള്ള ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ അല്ല ഇവിടെ ആണല്ലോ വരെ ആണല്ലോ എത്തേണ്ടത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ബി പി കൂട്ടാൻ നോക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ബി പി കൂട്ടാൻ നോക്കുമ്പം ബി പിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് ചെല്ലൂല്ല നാച്ചുറലി ഹെയർ ഫോളല്ലേ അതിന് വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്ലഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളും നമ്മളുടെ ബേസിക് ഫിസിയോളജി നമ്മളുടെ ബോഡി എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ
ഈ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി എന്നും പറഞ്ഞിപ്പം കുറേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിയുടെ കാര്യത്തിലും ഈ മുടിക്കൊഴിച്ചിലുമായിട്ട് എന്താണ് കണക്ഷൻ എന്നാണ് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നതും അത് ഏത് ഹോർമോൺ ഹോർമോൺ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസുലിനാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിനാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് തൈറോയിഡിനാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കില അപ്പൊ അത് ഏത് ആയിട്ട് ലേഡീസിന്റെ കേസിലുള്ള ഇതാണ് മെനപ്പോസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെനപ്പോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യൂഷ്വലി അതും എനിക്ക് അതും തമ്മിലുള്ള ഒരു യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒക്കെ അധികം അങ്ങനെ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അധികം കൊടുക്കാറില്ല പ്രഗ്നൻസ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഹിസ്റ്റക്ടമിയും അല്ലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓവറിയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴത്തെ സിംറ്റംസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഹൈ ഡോസൊക്കെ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഒക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെയൊക്കെ സാധ്യത കൊടുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം ജനറലി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല ഏറ്റവും മിനിമം തോതിലേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മുടികൊഴിച്ചിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ യൂഷ്വലി മുടികൊഴിച്ചിൽ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഹോർമോണൽ സിസ്റ്റം തെറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ മിക്കവാറും ലേഡീസിനൊക്കെ പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും മുടികൊഴിച്ചിൽ വരാനുള്ള ഒരു മേജർ റീസൺ ഒരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം അപ്പം മെനപ്പോസ് ആകുമ്പോഴേക്കും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോജൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടും അതായത് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് കൂടി ഡി എസ് ടിയുടെ അളവ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ വരുന്നത് അതും നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് ഈസ്ട്രജൻ എടുത്തതുകൊണ്ടല്ല ഈസ്ട്രജൻ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇതേ വരുള്ളൂ കാരണം അതിനെ ഈ നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊസസ്ട്രോണും കുറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ വരുന്നത് മെയിൻലി എഡ്രനലിൽ നിന്നാണ് എഡ്രനൽ ഗ്ലാൻഡി എന്നാണ് എഡ്രനൽ ഗ്ലാൻഡി എന്ന് വരുന്ന ഓവറി എന്നുള്ളതല്ല അഡ്രനൽ ഗ്ലാൻഡി എന്ന് വരുന്നതാണ് അതിനെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് തന്നെ അതിന് ടെസ്റ്റസ്ട്രോണായിട്ടും ഈസ്ട്രോജനായിട്ടൊക്കെ മാറ്റും അപ്പം അതിലൊക്കെ വരുന്ന ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ആകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും മുടി കുഴിച്ചിൽ വരുന്നത് അപ്പം അതിന് ആ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്താണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ എച്ച് ആർ ടി ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കിയത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ട്രജൻ എടുത്തുകൊണ്ടോ ഒന്നും വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു സംശയം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് അത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഷോർട്ട് ടൈം ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ ടു ലോങ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടാബ്ലറ്റാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും കൂടി വരും ഒരു കാര്യവും ഓവറാകുന്നത് കൊള്ളൂല നമ്മളുടെ എനിത്തിങ് എക്സസ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്ന് ഉള്ളതാണല്ലോ അതായത് അമൃ അധികമാകുന്ന അമൃതം വിഷം അപ്പം കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഹോർമോൺസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിഡ്നിക്ക് സ്ട്രെയിൻ ആകും ലിവറിന് സ്ട്രെയിൻ ആകും ഈവൻ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും സ്ട്രെയിൻ ആണ് വരുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പം നമുക്കിങ്ങനെ യൂറിനൊക്കെ മഞ്ഞച്ചൊക്കെ പോകുന്ന കാണാം അല്ലാതെ ആ യൂറിനും കൂടെ അത് പോകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അത് കൂടുതൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സിലൊക്കെ പല ടാബ്ലറ്റ്സും വെരി ഹൈ ഡോസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതപ്പം ഒരു ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫുഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കാനാണ് മാക്സിമം നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ ടാബ
ദ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് ചില ദിനമാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് മരുന്നാണെങ്കിലും ഈവൻ വൈറ്റമിൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഒന്നും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഗുളിക കഴിച്ച് ലൈഫ് ലോങ് ഗുളിക കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ജസ് ഒന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു പരിഹാരമല്ല ഇങ്ങേയറ്റം വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ മറ്റേ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഹെയർ ലോസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും അത് അത് എന്താ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഈ ഹെയർ ലോസുമായിട്ട് എന്താണ് കണക്ഷൻ ക്യാൻസർ മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മെഡിസിൻ്റെ പേര് തന്നെ പറയുന്നത് ആൻറ്റി മെറ്റബോളായിറ്റ് എന്നാണ് അതായത് മെറ്റബോളിസത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ക്യാൻസർ മെഡിസിൻ തന്നെ എടുത്താലും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അത് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ഡിവിഷൻ ഡി എൻ എ ഓരോ നമ്മളുടെ ബോഡി ഈ റീജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പുതിയ സെല്ല് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹെയർ വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സെല്ലുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കിളിൻ്റെ വെരി ഫാസ്റ്റാണ് അവിടുത്തെ ഈ സെൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ അപ്പോൾ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ സെല്ല് വരണം അപ്പം നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കിളിലെ സെല്ലുകൾ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബാക്ടീരിയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ എത്ര അരമണിക്കൂർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസർ മെഡിസിൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണം അതായത് നമ്മളുടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കണം ആ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതിനെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് വരുന്നത് ആ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസിൽ അതിനെ ഡാമേജ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്യൂറിൻ പിരമിഡിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ന്യൂക്ലിയാസ് ബേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവ അതിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ക്യാൻസർ മെഡിസിൻ ക്യാൻസർ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും അവരുടെയും പ്രോബ്ലം അതുപോലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഹെയർ ഫോളിക്കൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ മജ്ജയാണ് നമ്മളുടെ ബോൺ മാരോ മജ്ജ എന്ന് പറയും ഇവർ ബോൺ മാരോയിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സിസും ആർ ബി സിസും നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബോൺ മാരോ ഈ ബോൺ മാരോയും ഈ ഹെയർ ഫോളിക്കിളിനെയാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ ഇതും നോക്കുന്നത് അതായത് ക്യാൻസറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന പോലെ ക്യാൻസർ സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് തടയാൻ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റതിനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഹെയർ ഫോളിക്കിളിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ അവിടെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡിയെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ്ങിനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹെയർ ഫോ ഗ്രോ ഹെയർ ഫോൾ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെ ബോൺ മാരോയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൻറ്റി ക്യാൻസേഴ്സ് മെഡിസിനൊക്കെ എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ബോൺ ഡബ്ല്യു ബി സിസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദോഷവും അതാണ് ബോൺ മാരോയിലെ ഡബ്ല്യു ബി സിസ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയി നമ്മളുടെ അതായത് നമ്മളുടെ വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ കുറഞ്ഞു പോയി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേ ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിൻ്റെ പേഷ്യൻസ് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പങ്കും അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസർ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനറലി ഹെൽത്തി സെല്ല് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് അത്ര ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ലിവറിലെ സെല്ലിന് ഡാമേജ് ചെയ്യും അതുപോലെ
ഈവൻ ഒരു ബയോപ്സി പോലും ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലുള്ള പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഡയറ്റ് കറക്റ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ട ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസായി മാറുന്ന സാധനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻറ്റ് മിക്കവാറും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ക്യാൻസറിന് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡയബ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യൂറബിൾ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറ്റ് നോക്കുവാണേ അപ്പം ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻസുലിനും ഡയബറ്റിക് മെഡിസിനും എടുത്ത് നമ്മൾ ഡയബറ്റ് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഡയബറ്റിസ് മാറുമെന്ന് മാത്രമല്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ ഗ്രോത്തും കുറയും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ടോക്സിക് മെഡിസിൻസും ഈ റേഡിയേഷനും എക്സ്റ്റൻസീവ് സർജറിയും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ സി ഡയബറ്റിക്സ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മാറ്റാമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എവിഡൻ്റ്ലി കാണിക്കാം നമുക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിദിൻ അവേഴ്സ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺട്രോൾ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം പക്ഷേ അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡയബറ്റിസ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാൻസർ സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിലും കുറവ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് പെറ്റ് സ്കാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെറ്റ് സ്കാൻ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് രൂപ പത്ത് ഒരു അര നൂറ്റാണ്ടായിട്ടങ്ങ് ഈ കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ് അയ്യോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പക്ഷേ എടുത്തവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അറിയാം എത്രയോ പേരാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും റെക്കറൻസ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഈ റെക്കറൻസ് വരാൻ കാരണവും നമ്മളുടെ കാ ക്യാൻസറിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന റീസൺ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മളുള്ള കീമോതെറാപ്പി എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മുടെ കീമോതെറാപ്പിയിലും ആണെങ്കിലും റേഡിയേഷനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ് മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആര് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം അത് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും അറിയണം കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ പ്രോട്ടോക്കോളും കാര്യങ്ങളിലാണ് ഓരോ ഏതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് അവർ അവരുടെ രീതിയിലുള്ള രീ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊരു പ്രോട്ടോക്കോളുണ്ട് അവർക്ക് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഫൈനലി നമ്മൾ എത്ര ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ എടുക്കണം എത്ര ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തോരം റേഡിയേഷൻ എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവനോനാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവനോൻ കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കണം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന മറ്റേതാണെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്താ കുറച്ച് നേരം ഒരു ബെഡ്ഡി കിടന്നു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതോടെ അങ്ങ് തീരുമെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് പലരും ഇതിൽ ഒന്ന് ഫിയർ ഇനി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഒരു എഫേർട്ടും എടുക്കാൻ വയ്യ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബോഡി പക്ഷെ അവനോൻ്റെ ബോഡി അവനോൻ അല്ലാതെ ആർക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എടുത്ത് കളയാനും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും റേഡിയേഷൻ എടുപ്പിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ എല്ലാ ക്യാൻസർ മെഡിസിൻസും തന്നെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എല്ലാ ക്യാൻസർ മെഡിസിൻ റേഡിയേഷനും ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും ഈവൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് എക്സ്റേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്തിന് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പം അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്
ഈ മുടി ഒഴിച്ചിൽ വല്ലാതെ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരിൽ അതെ അവർ വെയിറ്റ് ലോസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവരും ആ ഡയറ്റ് നോക്കുമ്പം നമ്മളുടെ നേച്ചറിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇത്ര വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ വേണമെന്ന് അത് നമുക്ക് ശരി നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് കാലറി ഉള്ള ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ന്യൂട്രിഷൻ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കാലറി കണ്ടൻറ്റ് ആയിരത്തിന് താഴെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആയിരത്തിന് താഴെ കാലറി ഉള്ള ഒരു ഫുഡിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ന്യൂട്രിയൻസ് നോർമലാക്കി നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ന്യൂട്രിഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്താതെ വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ഫാറ്റ് ആവില്ല പോകുന്നത് മസിലും ബോണും പോകും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ മസിൽ തന്നെ ഈറ്റിനപ്പ് ആവും നമ്മളുടെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മസിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു നല്ല പാട്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മസിലും ബോണും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഫാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസും പ്രോട്ടീൻ മിനറൽസും എല്ലാം പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഒരു വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രിഷൻ്റെ എല്ലാം ഡയറ്റ് എടുത്തു എക്സസൈസും ചെയ്തു ന്യൂട്രിഷനൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പം വീണ്ടും അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ലെവൽ വന്നു അവിടെ ന്യൂട്രിഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കെയർലോസ് വരുന്നത് അപ്പം അത് പ്രോപ്പർലി അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പേടി പറയുമോ വെയിറ്റ് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും ഇത് വരുമെന്ന് അത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള പ്രോപ്പർലി ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഡയറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ കറക്റ്റ് ന്യൂട്രിഷൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കാലറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ ഓവർ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഫാറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ന്യൂട്രിയൻ്റ് എല്ലാം ഈ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കാലറിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം എവിടെയെങ്കിലും സൈഡ് ഒരു ഹെയർ ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ വരുമ്പം അപ്പം തന്നെ വേറൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല എത്ര വെച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും കൂടെ ഈ സപ്പോർട്ട് ഫുഡായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഹെയർ ലോസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പം അപ്പോൾ എന്താ അത്രയും കൂടെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കുറയില്ലോ എന്നും കരുതുന്നുണ്ട് ഈ സപ്പോർട്ട് ന്യൂട്രിയൻ്റെ അളവ് അങ്ങ് കുറയ്ക്കും അപ്പം നാച്ചുറലി അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് തിന്നുകയും കൂടെ ചെയ്യും അപ്പം വെയിറ്റ് കുറയലും കുറയും ഈ വെയിറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മസിലും പോണോ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സപ്പോർട്ട് ന്യൂട്രിയൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് വേണ്ട അതായത് നമുക്ക് നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻറ്റും ഈ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കലോറിയിലല്ല ഇവൻ തൗസൻഡ് കാലോറീസിൽ പോലും എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ശരിക്കും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷനൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കും ഒക്കെ സ്വയം ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു ഹെയർ ലോസ് വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ന്യൂട്രിഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്കാവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഒരു ഹെയർ ലോസ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈസ് വീക്കനിങ് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോലിക്കലിന് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ബോൺമാരോയ്ക്കും പറ്റില്ല ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബ്ലഡ് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കുക നമ്മളുടെ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു വിഷയവുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം